队已经进入轰炸航线，我们就要投弹了。好的，轰炸结束后，九六特警队留下，随我进行超级空盘点。下火下火，预防无能的，开大声浪漫。嚣张！让他转，他的油料支撑不了多久。司令官，重化防空哨报告，又有一批日军机群到达，三架战斗机、八架爱之陆空轰炸机已经进入轰炸航路。命令刘长岭机组盯住这股鬼子，就打他的九六式，他的油耗已不足和我缠斗。
。好的，好的，我可以转达。你稍等，我记录一下。结束。一架日军爱军轰炸机在纯化水库附近坠落。完了吗？还有，你说，一架日军飞机凌空爆炸，是全金属单引飞机，可以肯定吗？太好了，那是九六舰战。报告司令官，第四架日军飞机残骸已经找到。落在板桥附近，现已证实是日军爱之轰炸机。会是用弹弓子崩下来的，还是用竹竿给我捅下来的？报告，是两位教官帮助弄下来的。你们怎么帮助他？战术是我们事先设定好的，用老霍克缠住九六舰战，就像踢球一样，有下底传中的，有投球摆渡的，最后由少尉临门一脚。行啊，有配合的打下九六舰战，比没配合打下他要更有价值。是吗，上校？司令官阁下，我只是一个书本理论家，我根本就没有料到这场空战是一次经典性的战役，而且还成为了以弱胜强的经典。这个美国佬还挺谦虚的啊，上校啊，现在可不是你谦虚的时候，我们需要你的理论指导，尽快的把对付九六舰战的想法让它成熟起来，不能只知其然，不知其所以然。是长官。怎么样，刘长玲，你那架减肥了的霍克，用着还顺手吧？非常舒服。无论是平飞还是俯冲，速度都很快。完了，就这些。鞋舒不舒服，只有脚知道。<笑>行，舒服了就接着改啊！打下敌机才是硬指标。四架敌机，你刘长玲一个人就干掉了一架半，接着改。改出他四架来，加上老霍克，我们就有八架战勤飞机。小伙子们，明天小鬼子一定会出动轰炸的。我们咬住了，就出这八张牌，八仙过海，以一当十。上校，你小心别磕破了手，这玩意儿锋利的很
九六式的残骸，全是金属。出来，宝贝儿，快点给我出来呀、啊！哦，啊。看起来好像完全被损毁了。这是什么？我一直以为它是单向接收机，出乎我意料的是，它竟然是双向的，兼具收听和发报两项功能。啊！胡少校，帮我记几个尺寸。开始吧，你说吧，我记着。十五厘米乘以……哎哎哎哎，来来来，放一下，来，啊，哎，又来了，哎，慢点慢点，来放放放放，慢点慢点，这是个大家伙，谢谢，好，都不行。帮我转情报处。我是克莱尔里·陈纳特，想找哈利武官。哈利，我是克莱尔。克莱尔里·陈纳德，我当然还活着。你在说什么呢？你这个臭小子！听着，哈利，我弄到了几样稀罕宝贝，我想你一定会感兴趣的，是日本最新型战机上的。再怎么样也该请我吃顿饭吧。说真的，我拿到的东西肯定会颠覆你一直以来对日本科技的看法。我这里有只箱子，里面装的东西肯定会让你大吃一惊的。你不相信我？我相信，等你看到箱子的时候，你就会改变你的想法了。听着。知道你的办法和门路要比我的多。我把箱子交给你，你必须把它弄回华盛顿，拿到那帮政客老爷们的面前，让他们睁开眼睛看看，让他们好好的清醒清醒吧。因为现在日本人，他们在装备上、技术上都已经完全构成了对我们美国国防安全的极大威胁。请进。听着，哈利，现在我没有时间跟你说这么细，叫你的人尽快的到我的房间里来搬箱子。很好，先生们，这是给你们的，谢谢。嗯，谢谢。我找胡宝明。胡宝明，胡少校，我是克莱尔。关于九六舰载战机，我已经做过了相关的测量计算。现在需要你转告明天升空作战的飞行员们，按照九六舰载战机的载油量。
他们飞来南京的制空时间，根据我的计算，绝对不会超过二十五分钟，不然他们一定回不去。所以无论如何，让他们一定拖住整场战役。如果成功了。完全有可能拿到完整崭新的九六式舰载战机。司令官呢？只批准改装四架新货客。我刚从修理厂过来。你们有时间过去看看吧。反正这飞机啊，改的你们是认不出来了，一个个袒胸露背的。用老李的话来说呢，一个个都像夜总会脱衣舞女郎一样。<笑>情报部门啊。想让我们弄一架完整的九六舰战侠，说白了吧，明天我们的任务就是勾引小鬼子上当。刘爷，你是要挑脱衣舞娘啊？真够损的，拿啥比不好？拿咱的飞机当那种女人？我不管啊，四个人选，我得有一个，只要有仗打，当孙子都行。对对对对对比什么都不重要，那飞机还是原来的飞机。上校替我们算过了啊，日本人从上海过来，再飞回去，在南京城上空最多停留二十五分钟。我们这次的任务就是把其中的一架飞机逼下来，把它的油耗干，让它停在我们的制空地面上。我已经选好对象了。就是那个号称他们日军王牌飞行员、四大天王之一的山下七郎。哎呀，刘爷，你就别缠咱们了，干脆一点，你挑谁做你的帮手，我得做一个。我去，我去，我去，我去，我非去不可。我去，凭什么你去啊？真是的，一共就四个空名额，啊，我两个教官还有柳明生。这是司令官钦点的，那不行，我去，我去，我去，我去，我去！啊，各位，各位，各位，各位，不是这回怎么着也得让我刘长岭做一回主吧？啊，也得容我有点私心吧？再者说了，这不是什么好事儿，这容易丢了性命，这多危险！啊，怎么着我也得挑四个跟我熟悉的吧？只有熟悉了，我们才能默契；默契了，才能把人家四大天王给压下来，对不对？对，这个没道理。瞧瞧，还是大家心里都清楚啊。怎么着，老杜？嗯，牙膏。帮帮场子吧，那就帮帮，没问题呀、啊。看了吗？那加你。说带上他就笑。哎呀，还有一个名额，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，谁呢？阿木红，到。要不定你？好。谁让你是咱副司令的亲弟弟呢？带上你就等于多了一个保险，万一这事儿不成，咱揍屁股也能一块儿啊！长官，按照军人操点，衣服已经洗好运过了。好，放到我床头吧。是。对了，白天战情处的人来卖书，我替你选了一本。如果不合适的话，我就自己留着。你真的有毛病，你还嫌操点的不够，居然自己花钱买。真对不起，长官，我自己留着读。其实，其实都怪那个卖书的草场，是他一个劲儿的鼓动我买。他还说，他还说，小子
，如果你能记住这本书上的任何一句话，你准能活着回来。<笑>所以，所以我想让长官飞行时也带上一本。好，我买，把它放到我的飞行包里。明天我带着这本书一块飞。是，要不然。他姑父里面一片好心，小子，多少钱、啊？哦，五十日元。五十日元，啊，都能卖五斤牛肉罐头。好了，小子，以后少替我操心啊。是，把书放在我的飞行包里。是，嗯。队长，所有的九流师舰站，我都把他们保养了一遍，已经过了磨合期，我把他们的限速装置都拆了下来。明天，你们的最高航速可达到每小时六百公里。太好了，你知道吗？我正想明天干掉那几架讨厌的支那的巡逻机。这几个家伙，专门伏击我们落单的返航机。队长。我还得提醒您一句，因为拆掉了限速装置，可能耗油量要比平时大一点，您可得留心啊。我心里有数，我会在规定时间内把他们击倒，就像我这把刀。那，虽说刀柄上印有菊花的图案，但是如果这么徒手拿的话，他会出汗，会打滑，我把他缠上白布了，那就顺手多了。陛下亲赐的菊花军刀，就是不一样。像这样的军刀，可能在全海军也不超过十把。没错。对于这把军刀来讲，如果不缠上白布使用。都是挂在墙上不能人瞻仰，我可不想被人瞻仰。他们用我们九六特遣队的家伙，击落五架支那飞机，已经不再是王牌飞行员的标准了。在云里头等待，还有一个组冲入他们的队形，咬住他们的带队长机，在规定的区域内让他们与我们缠斗。如果冲入他们的队形，等于是捅了马蜂窝，他们肯定会群起而攻之。到时候，我怕咱们拖不到规定的时间。查三九四谈话呀，咱们分两组不合适。也就是说，咱们只留了一手。留一手不够，要套住这么个大王八蛋，得留上二三手。如果咱们分成三组，就留了两手；如果分成四组，就留了三手。目前日军十分的骄横，咱们白天打下了他四架，明天他们肯定得报复。咱们如果出四架，他们肯定来劲儿。如果一架一架的单挑。那肯定又没有了配合。这样吧，三三二，把两个老霍克分别放在后面。倒过来呢，二三三，与老霍克的配合放前头。依我看啊，还是四三幺，由我单机去冲他们的队形，或者是三二二幺，总之，那个幺，我来做。谁让我架的是咱们空军一号机呢？才刚说的有启发，就按第一种来，第一种有配合，但是你这个腰非常重要，你一定要把他的带队长机给他勾引住。我呀，也就是些高大座的虎卫，鬼子们都认得这架飞机，只要我一冲，他们肯定都会跟过来，到时候我就耍他的龙灯。说实话，咱们空军一号机那对鬼子的诱惑太大。好，就这么办。四三幺，老杜
，你在第三组，清一色的改装老霍克。第二组还是白天的班级，我两个教官和两名生。柴哥，你这第一杆很重要，一定要把它打散了、打开了、打出机会。好，刘野，您说怎么打，我就怎么打，咱们就是本丘。您老一杆子把咱捅过去，咱们就舍命。撞那群婊子养的！本惭愧了，何部长。我们空军无能，今夜只能让您睡地下指挥室了。别这么说，日本国会刚刚宣布，全国要转入战时体制，也就是说。他们要以举国之力和我们做最后的拼死一搏。我还听说日本天皇也把一日四餐改一日三餐了。他这是向全世界在做戏啊！东京不是南京，上野公园的红叶不是血染的。请何部长。周将军，日本人对南京的狂轰滥炸。算是击中了我们的软肋了。老百姓不是军人呐，公共汽车被征用了，电话局也被打烂了，学校停课，医院爆满，灾民们露宿广场，粮食、煤炭也都十分抢手。这种状况，三五天可以，时间长了，谁受得了？天天都在躲避空袭警报，生计谁来维持啊？何部长，我听说重要机关和重要工厂正准备往内陆迁移，不是准备，是已经在做了。仅仅是在今天，就有一百二十五个民营厂家申请拆迁，可是哪儿来那么多车船呢？庞大的政府机关搬迁工作还没有捋出头绪啊。明白了，就是说，在上海的驻军至少还得坚持两个月，否则，周兄，这次来就是要跟你谈这件事情。陆军传授防空知识，那倒不必。关键是你们要在南京打。现在的情况是，日本人想炸哪就炸哪，想怎么炸就怎么炸。这样一来，他们的轰炸难度就降低了，连大编队都懒得看了。剩下的飞机，集中起来。什么时候了？你还在想着自己的一亩三分地？我告诉你，上海的陆军要是支撑不下去，南京的局面将更加混乱。如果是这样的话，搬迁工作很难有序进行
毕竟是一国之都啊。下的轰炸，已简化成了工业的流水线。传送带上的任何一件成品都不会妨碍全局，胜利已经不可避免的向我们龙龙驶来，没有任何力量可以让它停止。哦，怎么着？我站在这里，只不过是举手之劳，而我代表的是这群飞鸟的归宿。我要让他们每个人都培养起对归巢的眷恋，让他们每个人都知道，有一个人在等待着他们平安归来。这个人就是他们的司令官。报告司令官，第三批六十六架各型飞机批次向我飞来，半小时后第一批就将到达。拉响全程防空警报，通知地面告炮部队进行第一轮阻击，命令我空勤分队在空中待机。
意，都给我找七任五道红杖的带队长进。凡是没有带队长进的，往哪里？谁的耐力更大？二分的报告，没有发现子弹飞机。三分的也没有。三分队有在搜索。二三四分的导航，一分队，随我向东再搜索一遍。
四分队，他们在第二周，其余的归我了。苍泉山报告，他们目睹了我军一号机与四架九六舰战的激战场面。非常不幸，我军一号机中弹起火后与一架九六舰战相撞，两机双双坠毁。人呢？西峡山防空哨，告诉我你还在线上吗？我还在呢，司令官。你那里能观察到空战的情况吗？已经看不到了。我最后看到二四零幺是十分钟前，日机与我且战且退，两机相互缠斗，一路往上海方向去了。似乎我机主动，日机被动，有点无心恋战，机脱离，我机却紧咬不放。告诉我精确的时间，几点几分？我记录的时间是十一点十三分。七郎肯定飞不回攻打机场，着令苏南所有防空单位仔细观察，一旦有日机迫降，马上报告，一物战机严惩不贷。是。刚刚战死的飞行员
就是那天让你在机场不要抽烟的翟刚。上帝说，他收回好人的生命，是因为他无法忍受与这些天使分离太久。能离开这水深火热也是幸运。正在返航，虽然说油料差了一点，但是我有把握飞过去。二四零幺，不要冒险，不行就迫降，或者撤伞。最后看见山下，他在什么位置？镇江上空，追纳空军今天的战术很怪，死缠烂打，非常顽强，不像以前一打就跑。那里落地的时候，油量有多少？只剩四十公升。山下大卫没事吧？他的对手飞得非常好，我们想过去帮他，但是他让我们先返航。
见，再见。我现在向昆明电台，我叫他，然后再回到密码。您在听吗？我要关闭电台了。太仓陆军幺三八团，让他们立刻去现场，一定要保护好飞行员，保护好飞机。告诉他们，我们是花了大价钱搞来的，谁给我搞砸了，空军绝放不过他。
现在的电台刚刚播发了一则消息：大卫的座机在支那的控制区坠毁爆炸，大卫的尸体无法辨认，整架飞机也都破碎了。只有机翼是完整的，还烧了五道红旗。一号机的荣誉，你捍卫了他的功劳，在那边好好等着我。把台球置办好了，咱们俩继续切磋。还是老规矩，你开球，我收杆。
间便让我出手的姑娘，白天有点结婚茶，只能晚上为孩子送信。就这样吧，让孩子平静的去吧。青山处处埋忠骨，何须马革裹尸还？